Меня зовут Дима с шахты Ленина, я работаю на шахте Ленина. Допустим, вот у нас такая ну, вот, ситуация, могу рассказать. Допустим, с 2009 года да, висит приказ по шахте, вот, э, называется эски, отрезки, круглозвен... ну, круглозвенная цепь, отрезка. Ей вот цепляют другую цепь, там очень сильная натяжка, там тонны большие поднимают. И ими нельзя как бы работать, да? а, хотя ими все работают. Вот уже два, три года, два года висит, как, допустим, приказ по шахте, что, что ими нельзя работать. Uh -huh. Все ими работают. Если кто-то идет из начальства, все их прячут, боятся, ими же. Начальство знает, что им нельзя работать. И все равно все работают. Вот это вот Другого нет. Еще можно отметить, что в, общей, в, общей, ну, в общем, как бы, получается, все вот эти проблемы, даже, даже большая часть, чуть ли не сто процентов проблем всех производственных травм происходят из-за плохой организации труда. И из-за того, что элементарных приспособлений, они есть, конечно, но в маленьких количествах. И чтобы что-то еще достать, это целая проблема. Там, допустим, сегодня нету этого, оно будет, но через 2-3 через дня. А за эти 2-3 дня что-то может произойти, понимаете? И как бы плохая организация труда, ему как бы все равно, что там, как там происходит. Лишь бы сделали и все. Я вот сам, слава богу, не травмировался еще пока, допустим. Но на моем, на моем, слава богу, слава богу, говорю. Но на, мо, на, мо, на моей памяти, да, вот из 10 случаев, да, травм на производстве, 9, а то и 10, все травмы переделываются в бытовые. И все. Вот так вот снижают уровень травматизма.